Hi everyone! In the video, 10th Economics Unit 1 Grass Domestic Product and Its Growth. This is Economic Growth and Development Topic. Economic Growth is the first time. Economic Development is the first time. The first time is the first time. The first time ஒரே மாதிரி இருக்குற மாதிரி தெரியுது இல்லையா growth and development அப்படிங்கிறது வந்துட்டு ஒரு வளர்ச்சிய குறிக்குது முன்னேற்றத்தை குறிக்குது அப்படிங்கிறது ஒரே மாதிரி டம்ஸ் மாதிரி தெரியுது இல்லையா பட் டிஃபரன்ஸ் இருக்கு சோ அத தான் நம்ம இந்த வீடியோல பார்க்க போறோம் எகனாமிக் growth பத்தி எகனாமிஸ்ட் அமர்தியா சென் என்ன சொல்றாங்க அப்படினா எகனாமிக் growthங்கிறது வந்து ஒன் ஆஸ்பெக்ட் ஆஃப் எகனாமிக் டெவலப்மென்ட் எகனாமிக் டெவலப்மென்ட் உடைய ஒரு அம்சம் தான் ஒரு ஆஸ்பெக்ட் தான் வந்து எகனாமிக் growth அதாவது எகனாமிக் growthங்கிறது ஒரு நேரோ இயர் கான்செப்ட் எகனாமிக் டெவலப்மென்ட் தான் வந்துட்டு ஒரு ப்ராடர் கான்செப்ட் கான்செப்ட் அதுக்குள்ள ஒன்று தான் வந்துட்டு இந்த எகனாமிக் growth அப்படின்ட்டு அமர்தியா சன்கிற எகனாமிஸ்ட் வந்து சொல்கிறாரு யுனைடட் நேஷன் வந்து என்ன சொல்லுது அப்படின்னா இந்த எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட்டுங்கிறது வந்துட்டு மேனுடைய மெட்டீரியலிஸ்டிக் நீடை மட்டும் ஃபோக்கஸ் பண்ணுறது கிடையாது அவங்களுடைய ஓவரால் டெவலப்மெண்ட்டை ஃபோக்கஸ் பண்ணுது அதாவது மனிதனுடைய பொருள் சார் தேவையை மட்டும் ஃபோக்கஸ் பண்ணாமல் அவங்களுடைய ஒட்டுமொத்த வளர்ச்சியையும் அவங்கள வாழ்வாதாரத்துடைய முன்னேற்றத்தையும் வந்து கன்சிடர் பண்ணுறது தான் வந்துட்டு எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட் பொருளாதார முன்னேற்றம் அப்படின்ட்டு யுனைடட் நேஷன் சொல்லுது ஸோ இப்போ நம்ம வந்துட்டு எக்கனாமிக் க்ரோத்னா என்ன எக்கனாமிக் டெவலப் பொருளாதார வளர்ச்சி ஆக்சுவலி இது வந்து ஒரு குவான்டிடேட்டிவ் மெஷர் குவான்டிடேட்டிவ் மெஷர் குவான்டிடேட்டிவ்னாலே ஒரு என்னால் அளவிடக்கூடியது அப்படின்னு சொல்லலாம் ஓகேவா ஸோ அதில் வந்து நமக்கு மானிட்டரி வேல்யூவை பேஸ் பண்ணி இருக்கும் இப்போ ஒரு கண்ட்ரியுடைய ஒரு கண்ட்ரியில் ஒரு பர்டிகுலர் பீரியடில் ப்ரொடக்ஷனுடைய மானிட்டரி வேல்யூவை பேஸ் பண்ணி நம்ம சொல்கிறது தான் இந்த எக்கனாமிக் க்ரோத் ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு இதுக்கு கீ பராமீட்டர்ஸாக நம்ம ஜிடிபி ஜிஎன்பிலாம் சொல்லலாம் கிராஸ் டொமஸ்டிக் ப்ராடக்ட் கிராஸ் நேஷ்னல் ப்ராடக்ட் ஓகேவா அதாவது மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி மொத்த நாட்டு உற்பத்தி இதெல்லாம் வச்சு அந்த நாட்டினுடைய வருமானம் எவ்வளோ அப்படிங்கிற மானிட்டரி வேல்யூவை வச்சு இன்கம்மை வச்சு என்ன பண்ணுறோம் அந்த நாட்டினுடைய வளர்ச்சி எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறது தான் இந்த எக்கனாமிக் க்ரோத் புரியுதுங்களா எக்கனாமிக் க்ரோத் அப்படிங்கிறது வந்துட்டு ஒரு நாட்டினுடைய பொருளாதார வளர்ச்சியை சொல்கிறது ஓகே தென் எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட்டுங்கிறது வந்துட்டு இந்த நாட்டினுடைய பொருளாதார வளர்ச்சியை மட்டும் ஃபோக்கஸ் பண்ணாமல் எக்ஸஸாக ஒவ்வொரு குடிமக்களினுடைய லிவிங் ஸ்டாண்டர்ட்ஸும் இம்ப்ரூவ் ஆகிருக்கா அப்படிங்கிறத ஃபோக்கஸ் பண்ணுறது ஸோ மக்களினுடைய லிவிங் ஸ்டாண்டர்ட் அவங்களுடைய வாழ்க்கை தரம் முன்னேறி இருக்கா அப்படிங்கிறத ஃபோக்கஸ் பண்ணுறது தான் என்ன அப்படின்னா எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட் ஸோ ப்ரொடக்ஷனை மட்டும் ஃபோக்கஸ் பண்ணாமல் சோஷியோ எக்கனாமிக் ஃபேக்டர்ஸையும் ஃபோக்கஸ் பண்ணுறது தான் எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட் இதை குவாலிட்டேட்டிவ் மெஷர் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஓகேவா எக்கனாமிக் க்ரோத்னா குவான்டிடேட்டிவ் மெஷர் இது குவாலிட்டேட்டிவ் மெஷர் எக்கனாமிக் க்ரோத்துங்கிறது ஒரு சின்ன கான்செப்ட் எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட்டுங்கிறது ஒரு பெரிய கான்செப்ட் ஓகேவா இதில் வந்து மக்களினுடைய முன்னேற்றத்தை ஃபோக்கஸ் பண்ணுது ஓகேவா ஸோ இந்த எக்கனாமிக் அதை டெவலப்மெண்ட் அப்படிங்கிறது வந்து டெக்னாலஜி இம்ப்ரூவ் ஆகிருக்கா தொழிலாளர்கள்கிட்ட சீர்திருத்தம் இருக்கா லேபர் ரீஃபார்ம்ஸ் இருக்கா லிவிங் ஸ்டாண்டர்ட் இம்ப்ரூவ் ஆகிருக்கா எக்கனாமி இன்ஸ்டிடியூஷனல் சேஞ்சஸ் என்னென்ன எக்கனாமி இது எல்லாத்தையுமே ஃபோக்கஸ் பண்ணும் அதாவது வந்துட்டு எல்லாத்துலேயுமே சேஞ்ச் இருக்கா அப்டேஷன் இருக்கா இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இருக்கா ஓகேவா மக்கள்கிட்ட இருக்கு மக்களினுடைய வாழ்வாதாரம் ஆகட்டும் அவங்க யூஸ் பண்ணுற டெக்னாலஜிஸ் ஆகட்டும் அவங்க லேபர்ஸ் ஆகட்டும் அவங்க எல்லாத்தையுமே ஒரு முன்னேற்றம் இருக்கா சீர்திருத்தங்கள் இருக்கா அவங்க அப்டேட் ஆகிருக்காங்களா இம்ப்ரூவ் ஆகிருக்காங்களா அப்படிங்கிறத ஃபோக்கஸ் பண்ணுறது தான் இந்த எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட் ஒரு நாட்டினுடைய இன்கம்மை மட்டும் ஃபோக்கஸ் பண்ணாமல் வருமானத்தை மட்டும் ஃபோக்கஸ் பண்ணாமல் அங்கே இருக்கக்கூடிய மக்களினுடைய வாழ்வாதாரத்தையும் ஃபோக்கஸ் பண்ணுறது தான் வந்து எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட் இப்போ நீங்களே சொல்லுங்கள் எக்கனாமிக் க்ரோத்துங்கிறது பெஸ்ட்டாக எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட்டுங்கிறது மக்களை வந்து மக்களினுடைய வாழ்வாதாரம் இம்ப்ரூவ் ஆச்சுனா தான் அந்த கண்ட்ரி வந்துட்டு ஒரு நல்ல கண்ட்ரின்னே சொல்ல முடியும் இப்போ வந்து இன்கம் மட்டும் அதிகமாக இருக்குது அந்த நாட்டினுடைய இன்கம் அதிகம் ஆனால் மக்கள்லாம் வந்து வறுமையில் செத்துக்கிட்டே இருக்காங்க அப்படின்னா அது ஒரு அது டெவலப் ஆகின கண்ட்ரின்னு நம்ம சொல்ல முடியுமா முடியாது அப்போ ரியல் டெவலப்மெண்ட்டுங்கிறது எது எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட் தான் ஓகேவா ஸோ ஹெச்டிஐ ஹெச்டிஐ அப்படிங்கிறது ஹியூமன் டெவலப்மெண்ட் இண்டெக்ஸ் மனித வள மேம்பாடு குறியீடு அப்படின்னு சொல்லலாம் மனித வள மேம்பாட்டு குறியீடு ஸோ இப்போ இதில் பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்துட்டு இந்த ஹெச்டிஐங்கிறது தான் வந்து எக்கனாமியுடைய ரியல் டெவலப்மெண்ட்டை மெஷர் பண்ணக்கூடிய டூல்னே சொல்லலாம் உண்மை நிலையை சொல்கிற
மஹப் உல் ஹக் அப்படிங்கிற பாகிஸ்தானி எக்கனாமிஸ்ட் வந்துட்டு என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா இதை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறாரு அவர் தான் வந்துட்டு ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணுறாருன்னா இந்த வேர்டையே வந்து அறிமுகப்படுத்துகிறாரு மஹப் ஹுல் ஹக் அப்படிங்கிற பாகிஸ்தானி எக்கனாமிக்ஸ் தான் வந்து ஹெச்டிஐ அப்படிங்கிறத இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறாரு ஸோ இந்த ஹெச்டிஐங்கிறது வந்துட்டு காம்போசைட் இண்டெக்ஸ் அதாவது இதில் எதெல்லாம் பற்றி சொல்கிறாங்க அப்படின்னா பிறப்பின் போதே வந்து அவங்களுடைய வாழ்நாள் எந்த அளவுக்கு இருக்கும் அப்படின்னு எதிர்பார்க்கறது லைஃப் எக்ஸ்பெக்டன்சி அட் பர்த் அவங்களுடைய வாழ்க்கை தரம் அடுத்து வந்து அடல்ட்டுடைய லிட்ரஸி ரேட் கல்வி அறிவு இது எல்லாத்தையுமே வந்து கால்குலேட் பண்ணி ஜிடிபியோட லாகரதமிக் ஃபங்க்ஷனோட வந்துட்டு கணக்கிட்டு அதை வந்து என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா கரெக்டாக வந்து சரிப்படுத்தி செஞ்சிடுறாங்க ஸோ அதில் வந்து ஏதாவது மிஸ்டேக்ஸ் இருந்ததுன்னா அதெல்லாம் வந்துட்டு பர்ச்சேசிங் பவர் பவாரிட்டியோட வாங்கும் சக்தி சமநிலைக்கு என்ன பண்ணுறாங்கன்னா சரி செய்கிறாங்க ஸோ இந்த பர்ச்சேசிங் பவர் பேரிட்டியை பற்றி நான் ஆல்ரெடி இன்னொரு வீடியோவில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பேன் நெக்ஸ்ட்டு யூஎன்டிபி யுஎன்டிபி அப்படின்னா யுனைடட் நேஷன் டெவலப்மெண்ட் ப்ரோக்ராம் ஸோ இந்த யுனைடட் நேஷன் டெவலப்மெண்ட் ப்ரோக்ராம் ரீசெண்டாக ரிலீஸ் பண்ணியிருக்கு ஹியூமன் டெவலப்மெண்ட் ரேங்கிங் ஸோ மனித வளர்ச்சி மதிப்பீட்டை வந்து வெளியிட்டு இருக்கு அதில் இந்தியா வந்து ஒன் எயிட்டி நைன் கண்ட்ரீஸில் ஒன் தேர்ட்டியாக வந்துட்டு முன்னேறி வந்திருக்கு ஸோ கிட்டத்தட்ட இந்த ஹெச்டிஐ வேல்யூ பார்த்தோம் அப்படின்னா நைன்டீன் நைன்டியில இருந்து டூ தௌசண்ட் செவன்டீன் இந்த பீரியட்குள்ள டூ தௌசண்ட் செவன்டீன் இந்த பீரியட்குள்ள வந்துட்டு ஹெச்டிஐ வேல்யூ இந்தியாவுக்கு வந்து இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு ஸோ ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஃபோர் ஜீரோவாக வந்து இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு கிட்டத்தட்ட ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு எப்படி இது இன்க்ரீஸ் பண்ணிச்சு இந்தியா இந்த ஹெச்டிஐ அதாவது ஹியூமன் டெவலப்மெண்ட் தான் வந்து ரியல் டெவலப்மெண்ட்னே சொல்கிறோம் ஸோ இந்த யூனம் ஹியூமன் டெவலப்மெண்ட் இண்டெக்ஸ் எப்படி வந்து இன்க்ரீஸ் ஆச்சு அப்படின்னா இந்தியா வந்துட்டு அந்த நாட்டினுடைய மக்களினுடைய பாவர்ட்டியை ஒழிச்சிருக்கு மக் நிறைய மில்லிய மில்லியன் கணக்கான மக்களை வந்துட்டு என்ன பண்ணியிருக்கு வறுமையிலேருந்து காப்பாற்றியிருக்கு அதனால் இந்த ஹெச்டிஐ வேல்யூ வந்துட்டு இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு ஓகேவா ஸோ இந்த எக்கனாமிக் க்ரோத்துக்கும் எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட்டுக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் ஸோ நான் எல்லாமே ஆல்ரெடி சொல்லிட்டேன் ஸோ எக்கனாமிக் க்ரோத் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு குவான்டிட்டேட்டிவ் மெஷர் குவான்டிட்டேட்டிவ் ஜெ சேஞ்ச் ப்ரொடக்ஷனுடைய மானிட்டரி வேல்யூ அப்படின்னு சொல்லலாம் ஒரு பர்டிகுலர் பீரியடில் அந்த அவுட்புட் என்ன இருக்குது ப்ரொடக்ஷன் வந்துட்டு எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்னு கால்குலேட் பண்ணுறது தான் எக்கனாமிக் க்ரோத் இதே எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட் அப்படிங்கிறத வந்துட்டு அந்த அந்த பொருளாதாரத்தை மட்டும் ஃபோக்கஸ் பண்ணாமல் அந்த அவுட்புட்டை மட்டும் ஃபோக்கஸ் பண்ணாமல் ஹெச்டிஐயும் ஹெச்டிஐ இண்டெக்ஸ்லேயும் வந்துட்டு சே பார்க்கும் அதாவது வந்துட்டு லிவிங் ஸ்டாண்டர்ட் இம்ப்ரூவ் ஆகிருக்கா டெக்னாலஜியில் அட்வான்ஸ்மெண்ட் இருக்கா மக்கள் எல்லாம் வந்து ஹாப்பியாக இருக்காங்களா இந்த எல்லா இண்டெக்ஸையுமே வந்துட்டு கால்குலேட் பண்ணுறது தான் எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட் நெக்ஸ்ட்டு எக்கனாமிக் க்ரோத்துங்கிறது வந்து ஒரு நேரோ கான்செப்ட் நேரோய கான்செப்ட் இதே வந்துட்டு எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட்டுங்கிறது வந்து ப்ராடர் கான்செப்ட் எக்கனாமிக் க்ரோத்துங்கிறது வந்து குவான்டிட்டேட்டிவ் மானிட்டரி வேல்யூவை வச்சு மெஷர் பண்ணுறோம் எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட்டுங்கிறது மானிட்டரி வேல்யூவை பேஸ் பண்ணது கிடையாது அது தரத்தை மே தரத்தை தரத்தை பேஸ் பண்ணது குவாலிட்டேட்டிவ் மெஷர் நெக்ஸ்ட்டு எக்கனாமிக் க்ரோத் அப்படிங்கிறது வந்துட்டு ஜிடிபி ஜிஎன்பி எஃப்டிஐ எஃப்ஐஐ இதெல்லாம் வந்துட்டு இருக்கக்கூடிய ரைஸ் ஆகிருக்கா அப்படிங்கிற பேராமீட்டர்ஸ் தான் எக்கனாமிக் க்ரோத் அதே எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட் ஸோ இந்த ஜிடிபி ஜிஎன்பினா நம்ம கிராஸ் டொமஸ்டிக் ப்ராடக்ட் கிராஸ் நேஷனல் ப்ராடக்ட் இது எல்லாமே வந்துட்டு உங்களுக்கு இன்கம் அந்த மானிட்டரி வேல்யூவோடைய இம்ப்ரூவ்மெண்ட் அதை தான் வந்து சொல்கிறோம் மானிட்டரி வேல்யூ இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கா அப்படிங்கிறது தான் எக்கனாமிக் க்ரோத்தாக சொல்கிறோம் இதே எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட் அப்படின்னா வந்து லைஃப் எக்ஸ்பெக்டன்சி அவங்களுடைய வாழ்நாளுடைய ரேட் எப்படி இருக்குது சைல்டெல்லாம் இம்ப்ரூவ் ஆகிருக்காங்களா அவங்களுடைய கல்வி அறிவு லிட்ரஸி ரேட் இம்ப்ரூவ் ஆகிருக்கா அடுத்து வந்து இறப்பு விகிதம் குறைஞ்சிருக்கா அதுக்கு அடுத்தது வந்துட்டு பாவர்ட்டி ரேட் வறுமையெல்லாம் ஒழிஞ்சிருக்கா இது எல்லாத்தையும் கால்குலேட் பண்ணி தான் வந்து எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட்டை சொல்கிறாங்க நெக்ஸ்ட் எக்கனாமிக் க்ரோத்துங்கிறது வந்து ஷார்ட் டேர்ம் இன் நேச்சர் அது வந்து ரொம்ப குறுகிய காலத்தில் உள்ளது ரொம்ப அதாவது வந்து இதே எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட்னு எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா வந்துட்டு லாங் டேர்ம் அது வந்து ஒரு நீண்ட காலத்தை உடையது அடுத்து வந்து பார்த்தோம் எக்கனாமிக் க்ரோத் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு நாட்டு ஒரு ஒரு நாட்டையே வந்து டெவலப் பண்ணுறது ஸோ வருமானம் இன்க்ரீஸ் ஆகுதுன்னா அந்த நாடு முன்னேறுது அப்படின்னு அர்த்தம் நாட் ஆனால் எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட்டுங்கிறது வ
இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கா அப்படிங்கிறது தான் அதுதான் வந்து ரியல் டெவலப்மெண்ட்னே நம்ம சொல்லலாம் ஏன்னா அவங்களுடைய இன்கம் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்குன்னா அவங்களுடைய தேவையாக அவங்க வந்து சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணிக்க போகிறாங்க அவங்களுக்கு தேவையான பொருட்களை அவங்க வாங்கிக்க போகிறாங்க அவங்களுடைய லிவிங் ஸ்டாண்டர்ட் இம்ப்ரூவ் ஆகிருக்குன்னு அர்த்தம் சூப்பர் கேபிட்டா இன்கம் வந்து இன்க்ரீ இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கா அப்படின்னு செக் பண்ணுறது தான் எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட் நெக்ஸ்ட் எக்கனாமிக் க்ரோத் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட காலம் தான் ஒரு சட்டைன் பீரியட் ஆஃப் டைம் தான் இது எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட்டுங்கிறது கண்டினியூவஸ் ப்ராசஸ் நெக்ஸ்ட்டு எக்கனாமிக் க்ரோத் அப்படிங்கிறது வந்து அது வந்து ஒரு ஆட்டோமேட்டிக் ப்ராசஸ் அதுக்கு வந்து கவர்மெண்ட்டுடைய சப்போர்ட்லாம் தேவையே கிடையாது கவர்மெண்ட் வந்து த குறுக்கிடணும் தலையிடணும் அதனுடைய ஆதரவு அதெல்லாம் எதுவுமே தேவையில்லை ஆனால் வந்துட்டு எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட்டுக்கு கண்டிப்பாக கவர்மெண்ட் இன்டர்வென்ஷன் தேவைப்படுது ஏன்னா எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட்டுங்கிறது வந்து மக்களினுடைய வாழ்வாதாரத்தை முன்னேற்றுறது மக்களுக்கான செயல் திட்டங்களை செயல்படுத்துறது அப்போ மக்களுடைய மக்களுக்கு வந்து எந்த வெல்ஃபேர் ஆக்டிவிட்டிஸ் செய்கிறதா இருந்தாலும் அதுக்கு கண்டிப்பாக நமக்கு என்ன தேவை அப்படின்னா கவர்மெண்ட்டுடைய சப்போர்ட் தேவை கவர்மெண்ட்டுடைய இன்டர்வென்ஷன் தேவை ஸோ இது கவர்மெண்ட் இன்டர்வென்ஷன் இல்லாமல் இந்த எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட்டுங்கிறது வந்துட்டு நாட் பாசிபிள் ஸோ இது வந்து முழுக்க முழுக்க கவர்மெண்ட்டை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கு ஓகேவா ஸோ இதில் வந்து உங்களுக்கு எக்கனாமிக் க்ரோத்னால் என்ன எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட்னா என்னன்னு தெரியுதா எக்கனாமிக் க்ரோத்துங்கிறது வந்து அந்த ப்ரொடக்ஷனை பொறுத்து மானிட்டரி வேல்யூவாக மெஷர் பண்ணுறது எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட் அப்படிங்கிறது வந்து அந்த மக்களினுடைய வாழ்வாய் வாழ்க்கை தரம் வந்து லிவிங் ஸ்டாண்டர்ட் வந்து இம்ப்ரூவ் ஆகிருக்கா அப்படின்னு செக் பண்ணுறது தான் வந்துட்டு எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட் எனி டவுட் தேங்க்யூ